Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre percepção e sensação. Como é que na filosofia esses conceitos, o conceito de percepção e o conceito de sensação, como é que eles são tratados? Existem algumas perspectivas que eu vou trabalhar aqui e a primeira parte de uma ideia de uma cisão entre as duas coisas. Por muito tempo se pensou dessa forma, vou mostrar depois como essa perspectiva muda a partir de uma corrente filosófica já na passagem do século XIX para o século XX, mas por muito tempo se pensava, por exemplo, que cada sensação era diferente da outra e que a percepção unificava as sensações. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de pizza e eu tenho aqui a expressão, né? eu tenho uma frase dizendo comida quente e salgada. Então, a sensação do quente é uma, a sensação do salgado, de experimentar a comida salgada é outra, e a percepção é justamente a junção de tudo isso. Como eu falei por muito tempo, essa foi a perspectiva que se trabalhava né, ao pensar sobre sensação e percepção. Isso vai por dois caminhos. Um caminho é o caminho do racionalismo, é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na filosofia do Descartes. O Descartes trabalha a ideia de que sensação e percepção dependem do sujeito. O sujeito é ativo e o objeto é passivo. Então, a sensação e percepção dependem da gente. Na verdade, é na gente que acontece tudo isso. Então, a sensação, que é uma qualidade simples, ela se junta com a percepção ou, na verdade, as sensações se juntam e dão origem à percepção, que é a organização e significação das sensações. Então, para o Descartes, seria mais ou menos essa, essa perspectiva. E aí é bom lembrar aquela ideia do Descartes que ele vai questionar tudo, vai duvidar de tudo, inclusive das nossas capacidades de perceber o mundo, da nossa capacidade de entender o mundo a partir da sensibilidade. Daí que ele vai questionar, por exemplo, e se a vida fosse um sonho? Porque, por, pensa assim, às vezes a gente sonha e a gente sonha um monte de coisa absurda, quando a gente acorda, a gente, obviamente, né, entende, nossa, mas que sonho maluco, eu tava num lugar, eu fui pro outro, eu encontrei uma pessoa ali, que é uma pessoa famosa, que provavelmente eu nunca vou ver na minha frente, e, sei lá, pensa coisas, né, as mais estranhas possíveis ali. E aí a gente entende que aquilo era um sonho. Mas enquanto você tava sonhando você não acha nada daquilo estranho. É estranho quando a gente acorda. E aí o Descartes se questiona o seguinte, e se tudo isso que a gente vive, toda essa realidade que a gente vive, por exemplo, você me escutando agora, assistindo esse vídeo, se tudo isso for um sonho, como é que você vai saber a diferença? Você não sabe, porque você está no sonho. E nesse sentido, o que ele quer colocar é a ideia de que as nossas percepções, as nossas sensações, elas não são garantia de nada. Porque se tudo for um sonho, se tudo for mentira, tudo isso que a gente acha que é verdade quando a gente toca em alguma coisa, quando a gente vê algo, quando a gente escuta algo, nada disso tem um significado efetivo. E aí ele coloca a ideia de que se perguntar se o mundo é real, ou seja, fazer essa pergunta, o mundo é real, é o mesmo que perguntar os objetos existem independentemente de nós, eles existem sem a gente? E a resposta para o Descartes é não, as coisas acontecem na nossa mente. É a partir da gente que o mundo existe. Basicamente seria essa a perspectiva que ele vai trabalhar. Mas aí tem, isso se une com uma ideia, né, que é importante aqui destacar, de que o mundo ele é separado em duas coisas, em duas partes, digamos assim. O mundo, ele existe um mundo exterior, que é tudo o que não faz parte dos nossos conteúdos mentais, mas existe também um mundo que é o um mundo interior, onde estão os nossos pensamentos, as ideias, memórias, crenças, etc. Então, existe essa cisão entre dois mundos, um mundo de fora e um mundo interno, sendo que para o racionalismo a verdade está nesse mundo interior aqui. Mas tem uma outra teoria da mesma época, né, que se desenvolveu ali na mesma época do racionalismo Descartes, que vai questionar isso e trabalha com uma outra perspectiva, que é justamente o empirismo. O empirismo, a gente tem aqui como exemplo o David Hume, vai trabalhar com a ideia de que a experiência é a origem do conhecimento, ou seja, aquilo que é o mundo exterior, que tem a ver com as coisas que a gente percebe no mundo a partir dos nossos sentidos, é a partir disso tudo que a gente desenvolve o que a gente é. É a partir disso tudo que a gente consegue estabelecer uma conexão com a realidade e consegue ser o que a gente é, ser um ser humano a partir do nosso contato com o mundo, com a experiência. A gente aprende a partir da experiência. E aí tem duas coisas que são importantes nessa discussão do empirismo para entender o que é percepção e sensação. Primeiro, que os empiristas eles separavam a percepção do objeto do próprio objeto. O objeto é uma coisa, o jeito que a gente percebe ele é uma outra coisa. 
E a gente nem tem como garantir que todo mundo percebe as coisas do mesmo jeito. Mas o objeto está lá. As coisas estão no mundo e a gente vê ou a gente escuta. Por exemplo, tem pessoas que têm um ouvido mais aguçado para música, que consegue perceber, por exemplo, é, o tom da, da nota, ou perceber onde tem um, uma tonalidade específica em qualquer coisa, quando você bate numa porta ali, tem uma, uma nota ali, eu não sei, não tenho a menor ideia qual que é. Mas alguém que tem esse ouvido absoluto consegue perceber aquilo, consegue identificar a coisa. Tem gente que tem o olfato mais desenvolvido, ou o paladar mais desenvolvido. Então, a princípio, os objetos, as coisas do mundo, elas são as mesmas, para todas as pessoas. Só que o jeito como a gente percebe, ele é diferente, ele é único. E o jeito como a gente, como nós seres humanos percebemos, é diferente do jeito que outros seres vivos percebem também. Então, existe uma diferença entre a percepção do objeto e o próprio objeto. O objeto tem uma existência nele, mas a gente percebe ele de uma outra forma. E uma outra coisa que o David Hume vai colocar é a ideia de que existe uma relação essencial entre hábito e causalidade. O empirista especialmente ele, o David Hume, trabalha com a ideia de que tudo é causalidade, tudo é causa e efeito. E a gente aprende as coisas a partir dessa relação de causa e efeito. Por exemplo, vamos pensar é, o fato do sol nascer e o sol se pôr. Então, o sol ele nasce aqui e aí ele vai e se põe lá no final do dia. Aí, no outro dia, o sol nasce de novo e ele se põe mais uma vez. E assim, um outro dia, e assim, um outro dia, e isso vai acontecendo ininterruptamente. Como a gente vê o sol nascer e se pôr todo dia, a gente entende, então, isso por conta dessa relação de causa e efeito e por conta do hábito de perceber aquilo acontecendo o tempo todo, a gente entende que isso vai continuar acontecendo, mesmo que a gente não tenha garantia nenhuma de que isso vá realmente acontecer. Se eu soltar um objeto, ele vai cair, e eu faço isso uma vez, e duas, e três, e quatro, e cinco, e cinquenta mil vezes, e vai acontecer a mesma coisa. O hábito, então, me mostra que sempre que eu solto uma coisa, um objeto, ele cai no chão. Eu posso não entender a lei da gravidade, não saber fazer nenhum cálculo relacionado a isso, mas eu aprendo na prática com a própria experiência como as coisas são. Então, o nosso conhecimento da realidade, essencialmente o que os empiristas querem dizer, é que o nosso conhecimento da realidade, ele é fruto de um hábito. E ele não é uma garantia de nada, é só um hábito. Porque pode ser que amanhã o sol não nasça, pode ser que não aconteça mais isso. E a gente não vai ter como prever todas as coisas que vão acontecer. Claro, a ciência tenta identificar como as coisas acontecem, quando, tenta fazer previsões, e a gente consegue ser mais ou menos eficiente em relação a isso. Existem previsões mais ou menos seguras das coisas, mas essencialmente o que forma o nosso conhecimento do mundo é o hábito. Isso é importante porque as nossas sensações fazem parte desse hábito. Então, por exemplo, pensa a palavra árvore. E aí você olha aqui, é, tem aqui nesses dois quadros né, a palavra árvore, e aí enquanto tem aqui a palavra árvore, eu vou desenhar aqui uma árvore. E aí se eu estou desenhando aqui uma árvore, você está acompanhando comigo o que eu estou fazendo e você já está... É, talvez aí pensando nessa árvore junto comigo, do jeito que eu desenhei aqui, da maneira como eu estou colorindo ela. Então, pronto, aqui eu tenho uma árvore. Isso aqui é uma árvore e você está pensando junto comigo sobre ela. Eu estou, de alguma maneira, direcionando também o seu pensamento sobre a árvore. Quando eu falei árvore, você não pensou necessariamente nessa árvore aqui que eu desenhei, mas agora eu já direcionei você. Mas se nesse outro lugar que está escrito árvore, eu fizer isso aqui, eu desenhar esse objeto, que não é uma árvore... Isso não quer dizer que você não vai ter nenhuma, não vai fazer nenhuma conexão com a árvore. Talvez você faça. Provavelmente você vai pensar, uma cadeira, mas é uma cadeira de madeira que veio da árvore, enfim. A gente consegue estabelecer conexões entre as coisas porque as nossas ideias, a gente forma ideias complexas a partir das ideias simples, das coisas que existem. Então, do conceito de árvore, a gente expande para outras coisas. Mais uma vez, quando eu falo árvore, você pode pensar uma imensidão de coisas. Inclusive, uma árvore parecida com essa aqui que eu desenhei. Mas, ao desenhar uma cadeira no lugar onde está escrito árvore, você também faz associações. Então, o conhecimento ele acontece também por meio dessa junção das sensações que a gente já teve com as coisas que a gente conhece. Mas se uma pessoa... Claro, isso é... Vou falar um exemplo meio absurdo aqui. Mas se uma pessoa nunca viu uma árvore, e eu falo árvore, ainda que eu explique o que seja uma árvore, ela vai ter dificuldade de associar com outras coisas, de gerar conceitos a partir daquilo que eu falei. Ela não vai pensar numa cadeira, por exemplo, feita a partir da madeira da árvore, se ela não tem a menor ideia do que, que seja uma árvore. Como eu falei, é um exemplo meio esdrúxulo, mas a gente pode expandir isso aí para outras coisas. Mas como eu disse, essa percepção... É, de que a sensação 
e a própria percepção, elas são separadas, são coisas separadas, e uma acontece primeiro, que são as sensações, e a percepção é a junção de tudo, isso passa a ser questionado depois. E passa a ser questionado por quê? Primeiro porque se começa a entender, ou se trabalhava com essa ideia, com essa perspectiva, de que as qualidades exteriores dos objetos e os efeitos internos dessas qualidades podiam trazer para a gente fonte de conhecimento. Só que tem uma ambiguidade nisso. Qual é a ambiguidade? A ambiguidade está no fato de que existe a qualidade que está no objeto externo, mas existe o sentimento que o nosso corpo possui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um café. E vamos dizer que esse café está quente e ele está muito amargo. Não tem açúcar nele, né? está muito amargo. Essas qualidades, elas são qualidades que estão lá no objeto. Mas como é que eu sinto isso? Olha, se eu adorar café adocicado, eu vou achar esse café terrível. Mas talvez eu goste justamente do café amargo. Ou talvez eu não goste de café de jeito nenhum. Ou o café me traz uma memória ruim, porque aconteceu uma coisa na minha vida, é uma pessoa que eu gostava, gostava muito de café, e essa pessoa próxima da minha família, ela faleceu, isso me traz... Não sei, estou né, viajando aqui, mas só para você entender que uma coisa é a qualidade que está no objeto, e outra coisa é o sentimento que o nosso corpo possui quando a gente se relaciona com esse objeto. E aí tem uma teoria que começou a discutir isso, começou a questionar o fato de que o conhecimento é a soma e a associação das sensações na percepção. Essa teoria que começa a questionar isso é a fenomenologia. Aqui nessa imagem você está vendo Merleau-Ponty, vou botar aqui o nome dele, é um filósofo francês que não é o criador, digamos assim, da fenomenologia, mas especialmente nessa discussão sobre sensação e percepção, é um dos autores mais importantes. Então, primeiro ele vai trabalhar a ideia de que a sensação não é uma resposta a um estímulo externo, e depois ele vai dizer que a percepção não é uma síntese das sensações. Não é uma coisa que acontece quando a gente junta as sensações. O que acontece, no final das contas? Ele vai trabalhar a ideia, ele vai dizer que a gente não tem sensações parciais que a mente junta depois. Sensação e percepção acontecem ao mesmo tempo. Elas não são necessariamente a mesma coisa, até porque a gente tem dois conceitos diferentes, mas elas acontecem de maneira conjunta. Não é que eu tenho uma sensação, aí eu tenho outra, aí eu tenho uma terceira, aí a mente junta tudo e forma uma percepção. As coisas não acontecem assim. E aí um exemplo de que não acontece assim é que se a percepção fosse a soma das sensações, a gente não ia se enganar com as ilusões dos sentidos. Por exemplo, olha essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, você está vendo, acho que provavelmente você está vendo, porque eu estou vendo assim, uma série de linhas é, curvas aí, né? Você está vendo uma série de, de linhas bem tortas, né? Mas, na verdade, elas não são tortas. Eu vou desenhá-las aqui. Vou fazer uma série de linhas aqui em cima dessas. Espera aí. Pronto. Vou fazer uma série delas em cima dessas que a gente está vendo. Vou fazer só mais uma aqui. E aí, quando eu tirar essa imagem de baixo, a gente vai ver que, na verdade, elas não são tortas. Elas são retas. Só que o curioso é isso. A ilusão dos sentidos, ela continua funcionando. Mesmo depois que a gente sabe que as linhas são tortas, melhor, que elas são retas, a gente continua vendo elas tortas. E por que isso acontece? Justamente porque não é uma junção de, de sensações na percepção. Se fosse, eu veria uma linha... Aí eu veria uma outra linha, eu veria outra linha, eu veria outra linha e depois juntava tudo e eu não ia ter essa ilusão que me engana. Outro exemplo que a gente tem aqui. Aqui a gente está vendo duas, dois círculos vermelhos e para mim, acho que provavelmente para você também, esse aqui, esse segundo aqui, ó, ele parece maior do que esse primeiro. Mas eles são do mesmo tamanho. Vou mostrar aqui para você. Vou fazer um círculo aqui em cima desse. Deixa eu ver se eu consigo aqui mais ou menos se está o tamanho certo. Isso. Então, aqui, esse círculo aqui está do mesmo tamanho desse vermelhinho aqui. E quando eu passar ele para o outro lado, você vê que eles têm o mesmo tamanho. Mas o que, que engana a gente? Né? No caso aqui, esse círculo vermelho primeiro está tá cercado por círculos brancos maiores. E aí, a gente tem a impressão de que ele é menor. Aqui acontece o contrário, né? Aqui, a gente tem uma outra imagem também que gera uma confusão é, na mente. Apesar de saber que o elefante tem quatro patas, e aqui ele tem quatro patas, só que elas estão deslocadas. Essa pata aqui... Ela, ela devia estar aqui atrás, né? Ela está para frente. Essa aqui também devia estar aqui, essa devia estar aqui, essa devia estar aqui. Mesmo sabendo isso, a gente continua vendo estranho, né? Dá uma sensação desconfortável de perceber isso. Eu vou mostrar uma última ilusão aqui. Que nessa aqui você está vendo que a gente tem 
a letra A num quadradinho aqui do tabuleiro mais escuro e a letra B num quadradinho mais claro. Mas olha só que coisa curiosa. Eu vou cortar essa letra A, essa letra B aqui, na verdade, né? Vou cortar essa letra B aqui. E aí, olha só, essa aqui é a letra B, que eu acabei de duplicar ela. Quando eu levo ela para cá, tá vendo só? Ela é a mesma cor do A. Vou botar de novo ela aqui no B. Não, vou botar ela bem aqui no B. Ela parece mais clara, mas quando eu levo a mesma figura aqui para cima, ela é da mesma cor aqui do A. Por que, que isso acontece? Porque aí a gente tem essa ilusão, né? A sombra, tem uma sombra aqui dessa, dessa forma que está aqui, causando uma sombra aqui, na verdade é uma ilusão que o ilustrador fez. E esse quadrado aqui, ele tem a mesma cor desse aqui. Mas a gente é, a gente é enganado. E mesmo depois que a gente já sabe que tem a ilusão, a gente continua sendo enganado, a gente não consegue não ser enganado pela ilusão. E por que isso acontece? Porque, mais uma vez, a percepção ela não é soma das sensações, acontece tudo ao mesmo tempo e por isso a gente acaba se confundindo. E aí uma última ideia aqui, para fechar, que tem a ver com a fenomenologia ainda, que a partir dessa teoria você vai trabalhar a ideia de que a percepção é o conhecimento sensorial, ou seja, é uma vivência corporal mas é um conhecimento sensorial dotado de sentido, ou seja, é o nosso corpo interagindo com outros corpos que existem. Não é a relação do ser humano sozinho pensando, lembra lá como o racionalismo pensava? Tudo acontece na mente, então um ser humano sozinho é capaz de ter ideias e lidar com sensações, percepções, para fenomenologia não, isso acontece em relação com os outros, em relação com as outras coisas, com os outros seres vivos, com as outras pessoas, enfim, existe na relação com o outro. Sozinho, você não tem sensação, você não tem percepção, você não tem nada disso. E, ao mesmo tempo, aquela ideia que eu já comentei de que a sensação e a percepção acontecem ao mesmo tempo. Elas não parecem separadas. Então, como eu falei, são diferentes é, perspectivas para entender o que é percepção e sensação. A ideia era trazer essas três perspectivas aqui do racionalismo, do empirismo e da fenomenologia. Espero que tenha ajudado, espero que seja uma discussão interessante para você, se tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar. É isso, até mais, tchau.